wavelength of constant colors of a composite light using diffraction rating and the spectrometer da paak porom the experiment la poruthu varaikku spectrometer la enna na parts irukku aru function enna adhe mari grating moolama eppadi vande ungalku various colors oda wavelength kandupidikalam ingira paaka porom இதில் வந்து ஸ்பெக்ட்ராமீட்டரு அதே மாதிரி ப்ரிசம் லெவல் வேணும் அதே மாதிரினா ஒரு ரீடிங் லென்ஸ் வேணும் ப்ரிசம் லெவல் யூஸ் டூ என்னது உங்களுக்கு அது பேலன்ஸ்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக ப்ரிசம் லெவலில் வந்து அந்த ஏர் பப்புள் வந்து என்ன மிடிலில் வரணும் ரீடிங் லென்ஸ் வந்து வெர்னியர் ஏ வெர்னியர் பி லெவலில் ரீடிங்கை வந்து கிளியராக பார்க்குறதுக்காக லைன்ஸ் கோயின்ஸ்ட் ஆகிறதையும் அதே மாதிரி ஜியோவோட கோயின்ஸ் ஆகிற லென்ஸ் ரீடிங் பார்க்குறதுக்காகவும் அது யூஸ் ஆகுது ஸ்பெக்ட்ராமீட்டரில் கோடிமீட்டர் அண்டு டெலஸ்கோப் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது ப்ரிசம் டேபிள் இருக்குது கீழே லெவலிங் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது அந்த லெவலிங் ஸ்கூல்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியே நம்ம ப்ரிசன் லெவல் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஐபிஎஸ் டெலஸ்கோப்பில் ஐபிஎஸ் இருக்குது டெலஸ்கோப் சொன்ன இல்லை அதே மாதிரி ப்ரிசன் டேபிள் அதே மாதிரி ஃபோக்கஸ் நாம் இருக்குது அதை நம்ம திரிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு டூ அண்ட் ஃபோர் மூவ் ஆகும் அந்த ஐபிஎஸ் so that we can get clear focus and the initial adjustment la vandu long distance method mulama nanda long distance object focus pannalam maina or tree leaves la tree focus pannina adra leaves movement vandu alaga clear ah irukum appo vandu na ungalku we can get the clear image po apdiye bodu adha thana mari adjust pannikalam adha vandu na ungalku telescope la அந்த கிளியர் விஷனுக்கான அந்த இனிஷியல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது கிளியர் ஃபோக்கஸ்க்கான இனிஷியல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அதுக்கு ஃபோக்கஸ் ஸ்னாப் மூலமாக அவங்களுக்கு டூ அண்ட் ஃபோர் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஐபிஎஸை அதேமாதிரி டெலஸ்கோப் ஃபைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கூ இருக்குது பாருங்கள் கீழே அந்த டெலஸ்கோப் செக்ஷன் கீழே இருக்கிறது தான் அந்த டெலஸ்கோப் ஃபைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கூ அதே மாதிரினா உங்களுக்கு ப்ரிசன் டேபிள் அடுத்தது வந்து வெர்னியர் டேபிள் இருக்குது பாருங்கள் அதில் தான் வந்து வெர்னியர் ஏ வெர்னியர் பி ஒரு சைடு வந்து வெர்னியர் ஏவும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து வெர்னியர் பியும் இருக்கும் அதாவது வெர்னியர் ஒன் வெர்னியர் டூ அப்போ ஜிஎஸ்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா நம்ம நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் நிக் கிவன் கிரேட்டிங் வந்து சிக்ஸ் அண்ட் டென் பவர் லைன்ஸ் பர் மீட்டர் ஸோ ஃபர் மீஸ் ஈக்குவல் ஒன் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கிரேட் அதான் பார்க்குறோம் நம்ம லீஸ் கவுண்டு தெரியும் தேர்ட்டி மினிட் பை தேர்ட்டி ஈக்குவல் டூ ஒன் மினிட் அப்படிங்கிறது லீஸ் கவுண்ட் ஸோ கலர்ஸ் எடுத்துருக்கிற கலர்ஸ் வந்து ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ ரெட்டு நாலு கலர்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் கரஸ்பாண்டிங் வெர்னியர் ஏ வெர்னியர் பி லெஃப்ட் சைடு அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு வந்து வெர்னியர் ஏ வெர்னியர் பி நோட் பண்ணியிருக்கோம் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ டிஃப்ரென்ஸுக்கும் போது எங்களுக்கு வந்து டூ தீட்டா ஏன்னா இங்கே அந்த ஆங்கில ஆஃப் ரொட்டேஷன் பார்த்தும்போது ஸோ லெஃப்ட் ரைட்டுங்கும் போது உங்களுக்கு டூ தீட்டா வருது அப்போது வர்ற வேல்யூவை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா தீட்டா வந்துடும் ஓகே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டூ தீட்டா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பை டூ அப்படிங்கும்போது தீட்டா வேல்யூ வந்துடும் இப்போ கரஸ்பாண்டிங் தீட்டா வேல்யூ வரும் இதில் எல்லா தீட்டா வேலைக்கும் நம்ம என்னென்னா சைன் நேச்சுரல் சைன் கண்டுபிடிங்க காரணம் என்னென்னா உங்களுக்கு லாக்ஸின் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் உள்ள ஃபார்முலாவில் உங்களுக்கு மற்ற வேல்யூஸ்க்கும் நல்லா லாக் கண்டுபிடிக்கணும் நேச்சுரல் சைன் கண்டுபிடிக்கணும் நேச்சுரல் சைன்ஸில் வந்து கரஸ்பாண்டிங் டிகிரிக்கு கரஸ்பாண்டிங் அந்த நீட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு எப்படி லாக் தீம் டேபிளில் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் அங்கேயும் நேச்சுரல் சயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி டைரெக்டாக நம்ம மட்டும் பண்ணிக்கலாம் அந்த நீமிரிக்க வேல்யூவை ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ரேஞ்ச் மெயின் உங்களுக்கு அந்த தீட்டாவோட ரேஞ்ச் மெயின் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அப்புறம் ஸ்பீட்டாக உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அக்யூரேட் வரையறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இப்போது இந்த டேபிளிஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்னது ப்ளூக்கு அதே மாதிரி க்ரீனுக்கு எல்லோவுக்கு அதே மாதிரி ரெட்டுக்கு பார்த்துருக்கோம் So, theta is directly proportional to wavelength. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகேவா இன்க்ரீஸிங் அந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கரஸ்பாண்டிங் உங்களுக்கு வேவ்லென்த் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் ஸோ செவன்டி டிகிரி ஃபிஃப்டி மினிட் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டுக்கு ஸோ ஃபார்முலா என்னது காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலா எழுதிடணும் லாங் டைக்கு செவன் தீட்டா பை என்எம் எனக்கு சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் போவர் ஃபிஃப் ஃபைவ் அப்போது கீழே சிக்ஸ்னால் மேலே டென் பவர் ஃபைவ் கொண்டு வந்தால் டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் வந்துடும் 
அப்போ சைன் தீட்டா அவங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சைன் ஆஃப் அந்த வேல்யூ அது தீட்டா வேல்யூ ஃபார் கிராஸ் பண்ணி ப்ளூ சப்ஸ்டி பண்ணியிருக்கோம் அதான் அவங்களுக்கு டிவைட் பை சிக்ஸ் டென் ஃபோர் பைக்கும் போது ஒன் பை டென் ஃபோர் ஃபைவ் வந்து மேலே ஒன்று டென் ஃபைவ் மைனஸ் வந்துடும் ஸோ பாயிண்ட் டூ ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் பை டிவைட் பை சிக்ஸுங்க போது பாயிண்ட் நாட் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் டென் டென் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டர் வரும் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் டேசிமல் பிளேசஸ் இருக்குது ஓகேவா அப்போ என்னது டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் அகைன் டென் ஃபோர் மைனஸ் போகும்போது டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் டென் ஃபோர் மைனஸ் போகும்போது பேஸில் இருக்கிற பவர் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ டென் ஃபோர் மைனஸ் டென் மீட்டர் வந்துடும் ஸோ டென் ஃபோர் மைனஸ் டென்னா ஆஸ்ட்ராங் வந்துடும் ஸோ லாம்டா ப்ளூங்கிறது தான் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஆஸ்ட்ராங் அதே மாதிரி க்ரீனுக்கு வந்து தீட்டா வேல்யூ வந்து தான் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம் சைன் ஆஃப் தட் தீட்டா வேல்யூ ஜீரோ பை சிக்ஸ் டென் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ அந்த வேல்யூக்கு அந்த நேச்சுரல் சைன் பார்க்கும் போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் செவன் டூ வருது டுவெண்ட் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ் ஆர் டே பண்ணும்போது எனது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் இங்கேயும் டிசிபிள் பிளேஸ் டிசிபிள் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபைவ் டிசிபிள் பிளேஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கும்போது டென் ஃபோர் மைனஸ் டென் மீட்ரு வந்துடும் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் டென் மீட்ரு தான் நம்ம ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ ஆங்க்ஸ் ஆங்க எழுதலாம் திஸ் இஸ் ஃபார் ப்ளூ அஸ் வெல் அஸ் க்ரீன் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பாயிண்ட் மைஸ் டைன் மீட்ருக்கு உங்களுக்கு கொண்டு வரும்போது ஆக்ஸ்ட்ராக போட்டுருக்கலாம் சப்போஸ் நானாக மீட்ரு கொண்டு வரீங்க டென் பாயிண்ட் நைன் மீட்ரு கொண்டு வரணும் வரணும் இல்லை ஸோ க்ரீனுக்கு பாருங்கள் லாம் டைக்கோல் சைன் ஆஃப் தட் ஃபிஃப்டின் டிகிரி ஃபார்ட்டி மினிட்டு டிவிட் பை சிக்ஸ் டென் ஃபோர் ஃபைவ் சைன் ஃபிஃப்டின் டிகிரி ஃபார்ட்டி மினிட்டுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் வருது நேச்சுரல் சயின் செவன் டூ வருது நேச்சுரல் சயின்ஸ் வேலையை பார்க்கும் பொழுது டிவிட் பை சிக்ஸ் டினாமிட்ரில் டென் பவர் ஃபைவ் நிமிட் கொண்டு போகும்போது டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் பிகாஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஃபோர் என் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் என் அந்த ஃபார்மேட்டில் கொண்டு போயிருக்கும் அப்போது சிக்ஸ் ஆல் டே பண்ணணும் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் செவன் டூ பாயிண்ட் நாட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ வரும் இன் டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ டேஷனல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபைவ் டிஜிட் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன வரும் டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்ரு வரும் அதான் போட்டிருக்கோம் டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்ரு ரீப்ளேஸ்மே ஆஸ்ட்ரம் போட்டிருக்கோம் ஸோ டிஸ் இஸ் லாம்டா க்ரீன் ஃபார் எல்லோ ஒன்னது தட் இஸ் லாம்டா ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் அவங்களுக்கு சிக்ஸ்டின் டிகிரி அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவங்க போட்டிருக்கு உங்களுக்கு டிவைட் பை சிக்ஸ் டென் பவர் ஃபைவ் ஸோ அந்த சைன் வழி நேச்சுரல் சைன் பார்க்கும்போது சைன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ வருது டிவைட் பை சிக்ஸ் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் செவன் செவன் த்ரீ இன்ட்டு டென் பாயிண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் மீட்ரு வரும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் செவன் செவன் த்ரீ எப்படி எதுலாம் ஃபோர் செவன் செவன் த்ரீ இன்ட்டு டென் பாயிண்ட் மைனஸ் டென் மீட்டர் ஸோ அதே மாதிரி ரேட்டுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ தீஸ் ஆர் தி கரஸ்பாண்டிங் கலர்ஸ்க்கு உள்ள கரஸ்பாண்டிங் வேவிலன்ஸ் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் க்ரியேட்டிங் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் சார்